Rock Island o Steam Deck. Pues bien, vamos a ver cuál de estas dos consolas son realmente la mejor, tanto en hardware como en software. Vamos a hacer unas buenas comparativas y vamos a sacar varias estadísticas para saber cuál de las dos realmente es la que nos conviene para nuestros videojuegos. Todo eso y más aquí en Tesca. Y bien, como les dije al principio, les recuerdo antes de comenzar que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de análisis como este, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios para traerlo lo más pronto posible al canal y sacar todas las dudas posibles. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter para que nos sigan este más pendiente del mundo gamer y las noticias. Ahora sí, ustedes van a decir Kelvin, pero pues este análisis es como un poco más profundo. Sí, si ustedes de pronto no tienen conocimiento así muy amplio de lo que es procesadores, núcleos, hilos, eh, eh, frecuencias de, de trabajo de procesación de tarjetas de video y eso y solamente son amantes a las consolas de videojuegos para eso tienen un video más estándar en la parte de aquí arriba les dejo la pestaña aquí les dejo la pequeña miniatura que ya hicimos unos días atrás en el canal este video es más enfocado a la parte técnica y más a la parte de software entonces si eso es lo que estás buscando este es el video ideal así que antes de empezar suscríbete al botón rojo aquí abajo y toca la campanita para que sigas viendo más videos de estos por ahora comencemos por la parte de hardware de esta increíble consola y bien ahora sí entrando en materia de la parte de hardware de esta consola vamos a hablar de dos puntos uno rápidamente de la parte de hardware externa estamos hablando de acabados y materiales de primera premium lógicamente muchos dirán oye pero si realmente es muy premium y demás ¿por qué no utilizaron placas de aluminio cosas más eh, sofisticadas y demás Sí, lo hicieron mucho en plástico pero es para economizar pero es un plástico de muy buena calidad además se enfocaron más en el hardware interno para poder estar más arriba de las demás consolas del mercado y ahí vamos antes de les digo que los Justin la verdad son increíbles a mí me parece en concepto personal que son de los mejores que hemos probado y que hace muchísimo tiempo no veíamos en un control o en este caso en una consola y es que estos Justin son bastante sensibles bastante dinámicos en su movilidad es increíble y genial así que la verdad a mí me encantaron son de lo mejor por ahora ahora hablemos de la parte interna y hablando de la parte interna estamos hablando de primero lo básico un disco duro de 512 gigas sólido M2 eso es un concepto bastante bien intermedio ahora si ustedes quieren de pronto una tera o dos terabytes pues simplemente destornillamos un poco la tapa atrás cambiamos el disco como cualquier equipo y ya está incluso acabamos de tener un par de horas en amazon acabamos de ver que ya están vendiendo discos sólidos de 1 y de 2 terabytes exclusivamente para la consola así que le vamos a dejar aquí abajo en la descripción los links de esos discos por si acaso quieren comprarlo cuando compren su consola ahora por otro lado vamos a hablar de lo que es la memoria ram y estamos hablando de 16 GB de memoria ram ddr5 a 6 1400 doble canal entonces es una memoria RAM que en esta consola es más que suficiente por ahora ahora por otro lado vamos a hablar así de lo que realmente caracteriza a diferencia de otras consolas y es su procesador estamos hablando de que la consola sacó dos versiones de procesadores uno la Z1 stream y la Z1 la Z1 va a salir hasta noviembre o diciembre estimamos nosotros y yo creo que va a ser más que todo por marketing y demás no lógicamente va a costar un poco menos también estimamos que unos 100 dólares menos a la Z1 stream que es la que salió ahorita en lanzamiento pero vamos a hablar en concreto ahorita de la lanzamiento Z1 Stream. Z1 Stream está hablando de un procesador Zen 4 a 8 núcleos, 16 hilos y con un rango de frecuencia de 3.3 a 5.1. Ahora, si lo compara con la Steam Deck, estamos hablando de un Zen 2. Ese Zen 2 está manejando 4 núcleos, 8 hilos y aparte maneja un rango de 2.4 a 3.5. Entonces, si se notan las diferencias, aquí les dejo toda la tabla completa y aquí van a encontrar que hay muchas. Incluso la, la consola de Asus los pasan no por una generación, sino por dos generaciones encima. Ahora, aquí una pausa y muchos van a decir, bueno, Kelvin, espérate, espérate, yo sé de esto, pero, pero no entiendo lo de Zen 4, Zen 2 y esas cosas. Ok, les voy a dar como, como un ejemplo. Un Zen 4 es equivalente a un Razer 7000 en una PC o en una laptop. Y un Zen 2 es comparado a un Razer 4000 en una computadora laptop o en, un, en una PC. Entonces la diferencia es bastante. Si lo simplificamos, estamos hablando como de técnicamente un Razer 7000 a un Razer 4000. Es bastante. Es más, incluso estamos hablando que otras marcas como lo que son la Aya Neo 2 o la One X Player 2, esas son Zen 3. Entonces, 
Asus se está encargando de pasar dos generaciones por encima de la Stream Deck, que es la más popular ahorita en el mercado, y de las otras dos marcas que lógicamente ya se pasan de mil dólares en sus compras, pero realmente se pasando dos generaciones arriba, o sea, ahorita en la actualidad no hay ninguna que la supere. Ahora, si hablan de pantallas, también se ven unas diferencias. A primera vista no se ven, pero si los detalles sí. Y aparte en el concepto de la ficha técnica también se ve lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 7 pulgadas por la parte de Asus. Con una IPS de 500 nit, 120 Hz y 1080 resolución. Mientras que la Steam Deck tiene 400 nit, aparte tiene 60 Hz y 800 de resolución. Entonces también hay una gran diferencia en hardware. Ahora, muchos de ustedes van a decir, pues Kelvin, con toda esta hardware, pues por lógica va a trabajar muchísimo mejor, más rápido y va a ser mucho más eficiente. Ah, eso parece, pero sí y no. ¿Y por qué? Porque vamos a entrar en la parte de software. Y en la parte de software, como ustedes ya lo saben, Steam Deck tiene su propio sistema operativo emulado o bueno, basado sobre Linux, mientras que Asus está manejando Windows 11. Y sí, ya lo sé, es fatal porque Windows 11 maneja, aparte de lo que pueda manejar en su entorno de, de gráficos y en su entorno de juegos, va a manejar también tienen demasiados recursos y servicios que le van a hacer consumir y por eso el talón de Aquiles por ahora es su batería, porque Windows consume demasiado y la batería dura muy poco a diferencia o a comparación de Steam Deck. Pero no hay nada que Asus, que es especializado solamente en hardware, no haga en software en sus actualizaciones a medida que vayan pasando las semanas o los meses. Entonces tenemos fe y confianza en Asus en que ellos van a hacer esas, esas actualizaciones de software para mejorar ese tipo de consumo y rendimiento poco a poco. Pero ahora, si ustedes me lo preguntan, en mi concepto personal, la verdad, y aquí me van a caer muchos en los comentarios, van a decir que alguien estás loco, yo me guiaría por ahora más con esta consola por, por su sistema operativo Windows. Y también van a decir todos, ¿qué? Sí, lo que pasa es que tienes un mercado mucho más abierto. Aquí no solamente puedes jugar eh, pues, juegos de, de tu plataforma de Steam Deck, sino también puedes jugar Epic Games, Xbox, eh, incluso puedes emular PlayStation 5, 4, Nintendo, todo lo que tú quieras puedes incorporarlo acá, pues a diferencia de Steam Deck. Entonces puedes manipular muchas más cosas. Aparte que pues también lo puedes utilizar como computadora, puedes utilizar Excel, Word, PowerPoint, eh, navegar por Internet, YouTube y demás y muchas cosas más. Que pues, no es el hecho, ¿no? Porque lógicamente nos vamos a enfocar en la parte de juegos. Pero se puede, o sea, es una opción que está ahí. Entonces, la verdad, vale la pena. Además, a diferencia de Steam Deck y otras consolas, ella tiene unas conexiones aquí directas para tarjeta de video. Entonces, al conectar con tarjeta de video, que igual Asus también pues, tiene una especializada, que barata no es, pero bueno, está en el ecosistema de, de Asus, que eso ya es otro tema ya que no nos gusta mucho, pero ahí está la opción. Entonces, puedes utilizar una tarjeta de video de Asus, la cual la conectas, la conectas a una, una, a una pantalla y ya efectivamente tienes prácticamente un computador completo para trabajar y también pues para jugar, entonces pues como que lo tienes todo en uno, ¿no? A un precio pues si lo comparas, más o menos mucho más barato. Ahora, eso solamente es como opcional y pues está a gusto de cada uno de ustedes. Ahora, entrando en la parte de software, vamos a ver cómo es que rinde todo este hardware en los juegos. Vamos a testearlos y vamos a ver sobre todo qué tanto se puede calentar, qué tanto no. Vamos a ver también los porcentajes de CPU y GPU. Entonces vamos a ver cómo trabaja con diferentes plataformas y diferentes juegos dependiendo si es triple A o no. Y bien, para ahorrar mucho mejor la batería y poder tener un mejor rendimiento del equipo, podemos simplemente configurarlo a nuestra manera para que rinda más. Y de eso lo podemos hacer muy fácilmente simplemente dándole clic en el botón superior de arriba y entramos al centro de comandos, en el cual podemos encontrar primera opción, el sistema de turbo, silencioso o intermedio, que estamos hablando de 25, 15 y 10 watts para ahorrar mucho más batería. En segunda opción podemos manejar el tipo de control de consola que es escritorio, gamer o dejarlo en automático también tenemos en tiempo real el monitoreo que lo podemos incluso manipular en la pantalla y dejarlo en cualquier lado para poderlo ver constantemente o simplemente desactivarlo también podemos limitar los fps a 15 30 45 y 60 fps o simplemente dejarlo en automático así rendimos más la batería y también podemos activar o desactivar el sistema también podemos activar o desactivar el amd rsr Ahora, por otro lado, entrando a la configuración general completa, también podemos ver que en la parte derecha tenemos como editar el centro de comandos e incluso podemos agregar más opciones. Por ejemplo, entre más opciones podemos agregar lo que es el tipo de resolución para que lo veamos y la tasa de refresco, además de otras opciones más que pueden encontrar que pueden agregar fácilmente para que ustedes lo puedan manipular. Además, también tenemos la opción de conexión, audífonos y demás, que bueno, eso ya viene para otras cosas. Ahora sí, podemos empezar a ver nuestro testeo de juegos. Y bien, vamos a comenzar este test de juegos sin 
simplemente con ver la calidad de imagen así de arranque por default como viene la consola la imagen está perfecta brillo contraste iluminaciones acabados está excelente ideal sin necesidad de todavía meterle mano a la configuración como tal ahora si se pueden notar en la parte de arriba de la barra de gráficos tenemos un cpu en un rango entre unos 35 y un 40 por ciento todo está manejando muy bien la gpu está manejando un rango entre 70 y 85 por ciento de la gpu entonces excelente también lo que es los fps estamos manejando entre 110 140 incluso llegamos a puntos hasta 160 170 o sea increíble y genial con una temperatura de 70 grados eso no me parece tanto bueno un poco para la, para que para hacer consola móvil pero pero no tanto para lo que está botando en gráficas y demás en la pantalla entonces me parece genial sabiendo que tiene una pantalla de 7 pulgadas Ahora, pasando al formato medio o intermedio, si sí estamos viendo que la CPU baja bastante, baja un 20-25% y la GPU también baja un poco eh, a un 70-75%, no es mucho, pero los FPS sí nos encontramos con FPS alrededor de unos 60 a 80, entonces sí hay un, un rango diferente y la temperatura ahí sí notamos que baja bastante, unos 57 grados, entonces está, pues está mucho mejor y nos va a rendir mucho más la batería la verdad eh, la diferencia en fluidez y demás se nota muy mínima muy poca ahora pasemos al modo silencioso o al modo más sencillo que es el que supuestamente nos da más capacidad y ahí es donde encontramos una cpu manejándola al 15 18 por ciento o sea súper bien una gpu al 60 al 65 por ciento y aparte tenemos una temperatura de 50 grados así que maneja mucho mejor va a rendir mucho más la batería pero si sí encontramos que los fps bajan directamente entre unos 30 a unos 45 fps pero pues ya depende del tipo de juego y rendimiento que tú quieras darle por lo menos aquí si sí se nota un poco la diferencia la verdad a comparación de la versión media o la versión turbo entonces pues ya eso es a gusto de ustedes para que sepan manejar y distribuir mucho mejor su batería y bien después de los test de juegos podemos notar primero que la consola trabaja muy bien en los juegos hace un rendimiento perfecto, FPS es para la perfección, trabaja muy buena calidad tiene muy buen rendimiento de gráficos y demás o sea que no se va a quedar barata en ningún momento, además la versión turbo y media trabaja con una calidad increíble la versión silenciosa sí realmente la utilizaríamos en mi concepto personal como para juegos mucho más ligeros ¿no? que utilicen menos requisitos, pero en sí, en conclusión, está muy bien, ahora sí tiene puntos malos y hay que aceptarlos, y es que la batería no dura nada en turbo, realmente casi como 40 minutos dura la batería así que pues realmente ese sí es un talón de aquí es muy grande como dijimos al principio y vuelvo, vuelvo y reitero espero que con actualizaciones de los software eh, y el hardware se arregle mejor y pueda durar mucho más la batería a diferencia de Steam Deck que la batería realmente dura muchísimo más entonces ahí sí Steam Deck tiene un buen punto a favor ahora por otro lado la parte también del sistema operativo tiene una falencia y es de que cuando estamos jugando y simplemente queremos apagar la consola para ahorrar batería y demás, entonces al apagarla como es un sistema operativo, realmente como que dice técnicamente, se apaga el sistema operativo, se cierra todo y cuando vuelves a entrar tienes que volver a comenzar de cero, mientras que en la Steam Deck por más de que la apagues, cuando la prendas ella automáticamente quedan sus juegos guardados o en, el, o en donde que habías quedado en la partida, entonces ahí sí tiene un muy buen punto Steam Deck, entonces sí, también tienes tus ventajas, así que en conclusión, ¿qué les puedo decir? En entre una y otra y es que en esta comparativa realmente ASUS tiene muy buen hardware pero en software si sí le falta un poco más entonces ahí si sí Steam Deck le lleva mucho más la ventaja ahora ¿Qué les puedo aconsejar? Y es que si ustedes realmente definitivamente quieren comprar esta consola, yo les puedo aconsejar que dos opciones. Una, la compren y tengan paciencia a medida que el software se vaya actualizando y se vaya mejorando. O dos, esperen por lo menos como hasta noviembre, diciembre, en que hayan salido muchas más actualizaciones y estén pendientes en el canal de, de las notificaciones que les estemos dando para ver cómo la consola va mejorando a nivel del software y se va más o menos como igualando a Steam Deck. Entonces, la verdad, pues esas son las únicas opciones que les puedo dar en mi concepto personal. Espero que les haya gustado este video Hemos llegado al final Y si ustedes han llegado hasta acá Espero que les haya gustado Si es así, toquen el botón rojo aquí abajo Para que se suscriban si no lo han hecho Y toquen la campanita para que YouTube les notifique Cualquier otro video que subamos O un tipo de comparativa como esta Nos vemos la próxima semana en un próximo video Bye